ఓం సాయిరామ్ సాయి బంధువులకు సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకు సాయి మాత కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీ సాయినాథులు వారు ఎంతో మధురమైన ప్రేమతో మనల్ని అనుక్షణం కంటికి రెప్పవలే మనల్ని కంటి పాపల్లాగా తాను రెప్పలాగా మనల్ని కాచి కాపాడుతూ ఉన్నారు మన జీవితంలోని ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా బాబా నేనున్నాను అనే అభయాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు బాబా మనకి అన్న వస్త్రాలు ఇస్తాను అని అభయం ఇస్తున్నారు ఆ నామం గురించి మనం ఇవాళ మాట్లాడుకుందాం ఓం శ్రీ సాయి అన్న వస్త్ర దాయ నమహ బాబా అప్పటికే ఎందరికో ఇచ్చున్నారు ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటారు మనకి నిత్య జీవితంలో చాలా అవసరమైంది ఏదున్నా లేకపోయినా ఈ రెండు కంపల్సరీ ఎందుకు దీని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పారు మనం మన జీవితంలో మనకు వచ్చే మనం తినే అన్నము మనం కట్టుకునే బట్ట అంటే మన మర్యాద భగవంతుడు ఇచ్చింది అని మనకి ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నారో ఇది మనం ఆలోచించుకోవాలి కానీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అసలు ఈ రామం ఎప్పుడైతే మనం చెప్పుకునే సందర్భం వచ్చిందో నాకు వేరే వేరేగా గుర్తు వచ్చాయి అన్నం బాబా ఇస్తాడంట బాబానే రొట్టె ముక్క కోసము షిరిడీలో అన్ని ఇళ్ళకు పోయేవాడు అదే ఐదిళ్ళకే అనుకోండి కానీ రోజు వెళ్ళేవాడు బాబా అలాంటి బాబా మనకిస్తానని వాగ్దానం చేశారు శ్రీకృష్ణ అవతారంలో బాబా గారే వస్త్రాలు దాచిపెట్టేవాళ్ళు అంటే కృష్ణుడి అవతారంలో అలాగని మనం బాబా కృష్ణుడు వేరు వేరు కాదు కృష్ణుడి కోసం కట్టిన మందిరంలో బాబా గారు ఉన్నాడు ఎలాగైతే గోకులంలో అందరూ బాబా భక్తులయ్యి కృష్ణుడిని ఆరాధించారో ఈరోజు మనం కూడా బాబాని ఎవరికి వాళ్ళు నా బాబా నా బాబా అని అలాగే కీర్తి తెచ్చుకుంటున్నాం కృష్ణుడికి బాబాకి మనం చాలా సారూప్యాలు చెప్పుకుంటాం కదా అన్నవస్త్రదాయ నమహాన కానీ నాకు ఈ రెండు అవతారాలు అలా గుర్తొచ్చాయి ఈయననే అంత రొట్టె ముక్క కోసం అక్కడిక్కడికి పోయొస్తాడో షిరిడీలో రోజుకి ఏడెనిమిది సార్లు కూడా పోయొచ్చేవారంట అప్పుడేమో ఉన్న బట్టలే ఆయన అపహరించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇస్తా అని అంటున్నారు ఏంటబ్బా అని కానీ దీనికి చాలా అర్థం ఉంది బాబా గారి దగ్గర ఏది కూడా మనకేది సరదాకి చెప్పట్లేదు బాబా గారి గురించి సంబంధించి ప్రతి అక్షరంలో కూడా ఎంతో విలువైన ఆధ్యాత్మిక సంపద ఉంటుంది భగవంతుడు ఏది చేసినా దానికి చాలా గొప్ప కారణం ఉంటుంది మనకు తెలుసు కృష్ణావతారానికి సంబంధించి లీలలన్నీ మనం భాగవతంలో చదువుకుంటాం బాబా గారు ఎందుకు భిక్షాటన చేశారు భిక్షాటన చేసి వచ్చిందంతా ఏం చేసేవాళ్ళు అనేది కూడా మనం సచ్చరిత్రలో చదువుకున్నాం భిక్షాటన చేసి తెచ్చి బాబా ఎప్పుడూ భోం చేయలేదు తెచ్చి అగ్నికి దునికి ఆహుతి వేసి దున్నిలో వేసి తర్వాత అక్కడ పెట్టేవాళ్ళు ద్వార ద్వారకామై బాగు చేసేవాళ్ళు బా బాబాని ఆశ్రయించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు అయిపోయాక కుక్కలు పిల్లులు అలాగా అవన్నీ తినేవి అప్పుడు ఒకవేళ బాబాకి ఆకలి ఉండేది కాదు తినాలని స్ఫురణ ఉండేది కాదు ఒకవేళ ఎప్పుడో ఒకసారి అది తినేవాళ్ళు కానీ బాబా ఏం చేశారు వీళ్ళందరి కోసం భిక్ష చేశారే తప్ప తనని ఆశ్రయించిన వాళ్ళ కోసం బాబా గారు ఏం చేశారు తాము స్వయంగా దుకాణాలకు వెళ్ళి మేలైనవి ఎంచి బియ్యము పప్పు గోధుమ పిండి మసాలా సామాగ్రి అంతా తీసుకొని వచ్చి ఆయన స్వయంగా వాటిని శుభ్రం చేసి కడిగి చేతులతో వండారు బాబా చేతులతో కలిపి వండి పెద్ద పెద్ద చపాతీలు చేసి దుని మీద అలా కాలిస్తే ఒక్కొక్క దాని మీద పదిహేను పదహారు పొరలు వచ్చాయంట చపాతీలు ఒక్కళ్ళు అంత బాగా తినగలిగిన మగవాళ్ళు కూడా ఒక్క చపాతీ తినలేకపోయేవాళ్ళంట ఒక రొట్టె అలా చేసి పుష్టిగా పెట్టారు బాబా అలాంటి బాబా మనకు కూడా అన్నము వస్త్రము ఇస్తానని చెప్తున్నారు బాబా కఫిని చూసాం కదా మనం బాబా గారి మ్యూజియంలో ఉంటుంది షిరిడి ఎప్పుడు వెళ్ళని వాళ్ళు లేదా వెళ్ళినా ఇంతకుముందు గమనించని వాళ్ళు చూడండి గురుస్తాన్ ఎదురుగా దీక్షిత్ వాడా అని కనబడుతుంది ఆ దీక్షిత్ వాడాలో బాబా గారు వాడిన వస్తువులన్నీ ఉంటాయి బాబా గారు మన కోసం అన్నం వండి పెట్టిన పాత్రలు ఉంటాయి బాబా గారు వేసుకున్న కఫిని ఉంటుంది పాదరక్షలు ఉంటాయి బాబా గారి వస్తువులన్నీ ఉంటాయి డాక్టర్ గవాంకర్ మన సాయి టీవీ ప్రారంభించిన 
సాయి ఎంచుకున్న ముద్దు బిడ్డలు వాళ్ళతో సాయి టీవీ ప్రారంభింపజేశారు సాయినాథ్ కేశవ్ గవాంకర్ గారని ఆయన బాంబేలో ఉంటారు వాళ్ళ తాతగారు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అతనికి గుండెల్లో చీము వస్తుంది ఆపరేషన్ చేస్తే తప్ప అది తగ్గదు పది సంవత్సరాల పిల్లోడు అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆపరేషన్ చేయించడం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు ఇష్టం ఉండకపోతే హేమాడ్ పంత్ గారి అల్లుడు చెప్తాడు షిరిడి బాబాకి మొక్కుండి తగ్గిపోయిద్ది షిరిడిలో బాబా ఉన్నారు మహనీయుడని వీళ్ళు మొక్కుంటారు ఆ రాత్రికే ఆ గడ్డ దానంతటికి అది పగిలి చీమంతా కారిపోతుంది అప్పటికి మూడు నెలల బట్టి దానివల్ల బాధపడి నిమోనియా వచ్చి ఇంకా పిల్లోడు బతకడు అనుకుంటారు అప్పుడు వాళ్ళ నాయనమ్మ మొక్కుంటుంది అనమాట ఐదు కిలోల కోవా కొని పెడతాను బాబాకి అని అలాగా మొక్కు మొక్కుని అది అయిపోయాక ఆరు సంవత్సరాలకేం షిరిడి వెళ్తారు ఆ పిల్లోడిని తీసుకొని అప్పటికి అంటే అతను పది సంవత్సరాల వయసు కూడా కాదు అతను జబ్బు చేసినప్పుడు ఆరేళ్ళు ఎంతో ఇతను మొత్తానికి పదమూడు ఏళ్ళు ఎంతో వచ్చినాక షిరిడి వెళ్తారు వెళ్తే బాబా ఐదు కిలోల ఐదు సవాసర్ల పేడ ఇస్తే గుప్పెళ్ళు గుప్పెళ్ళు తీసుకొని తింటా ఉంటాడు శ్యామ లాంటి వాళ్ళు అంటారు బాబా నువ్వేంటి ఎప్పుడెవరైనా పెడితే తాకను కూడా తాకో చూడను కూడా చూడో గుప్పెళ్ళు గుప్పెళ్ళు తింటున్నావంటే ఆరు సంవత్సరాల నుంచి వీడి పేడ నాకు బాకీ ఉంది ఎదురు చూస్తున్నాను అందుకని ఇప్పుడు తింటున్నాను అని చెప్తాడు చెప్పి నా కఫిని ఇతనికి ఇస్తానని చెప్తాడు శ్యామ అంటాడు ఇప్పుడు తన చిన్నపిల్లోడు కదా బాబా మళ్ళీ తన పెద్దోడు అయినా ఇస్తాను అంటే బాబా అలాగే ఇస్తాడు బాబా సమాధి అయిన తర్వాత అతను కూడా పెద్దోడు అయిన తర్వాత శ్యామ అతనికి ఆ కఫిని ఇస్తాడు వాళ్ళు తర్వాత కాలంలో బాబా గారి సమాధిలో ఇప్పుడు సమాధి మందిరంలో పాలరాతి విగ్రహం పూజ సాయి శరణానంద వారు చేశారు కానీ ప్రతిష్టాపన ఈ పూజలంతా చేయడానికి గృహస్థు కావాలి ప్రతిష్టాపన సాయి శరణానందులు చేశారు సో ఆ పూజ అది చేయడానికి అప్పుడున్న ట్రస్ట్ చైర్మన్ అనమాట వాళ్ళు అయినా సరే మెంబర్స్కి అందరి పేర్లు వేస్తే వాళ్ళ పేరే వస్తుంది వాళ్ళే చేస్తారు ఆ ప్రతిష్టాపన వాళ్ళ తర్వాత తరం వారసులు ఇప్పుడు మన సాయి టీవీని బాబా వాళ్ళు ప్రారంభింపజేశారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మనం సాయి టీవీలో షూటింగ్ చేసుకొని వచ్చి ఆ కఫ్ నేను కూడా మన దగ్గర ఉంది షూటింగ్ మీకు మనందరికీ అదృష్టం ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం సో ఆ విధంగా వస్త్రాలకి చాలా విలువ ఉంటుంది అయితే మన వస్త్రాలు బాబా గారి వస్త్రాలు ఒకటి అవుతాయా బాబా అన్నం పెట్టారు బాబా చేతితో పెట్టిన అన్నం ఈరోజు మనం తినే అన్నం రెండు ఒకటేనా బాబా ఒంటి మించి అలా తీసిచ్చిన కఫిని ఈరోజు మనం కట్టుకునే బట్టలు రెండు ఒకటేనా కానీ కావు దేని విలువ దాందే మాట్లాడుకుందాం ఇంకా డీప్గా ఎందుకంటే ముందు మనకి సులువుగా మనం రోజు మాట్లాడుకునే భాషలో పదాలతో ఇంకా సులువుగా మాట్లాడుకొని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సృష్టిలో ప్రాణమున్న ప్రతి జీవికి భగవంతుడు దానికంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ఆహారాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కొన్ని పక్షులు గింజలు తింటాయి కొన్ని పక్షులు పురుగులు తింటాయి కొన్ని గద్దల్ లాంటివి ఓన్లీ మాంసాహారమే తింటాయి కోడి పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయి అలా ఇలా పాములు తిని అలా పులులు జంతువులు అవి అవి అలాగా వేటి ఆహారం వాటికే వేటి ఆహార విధానం వాటికే మనకి అన్నం అన్నదానం ఎంత ప్రత్యేకంగా చెప్పారు అన్నదానం గురించి అన్నం లేకుండా మనం అసలు బతకగలుగుతామా కాశీ అన్నపూర్ణ అన్నపూర్ణాదేవి ఎలా వెలిసిందో కథ చాలామంది తెలుసు అనుకుంటా ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి ఎప్పుడో మనం చెప్పుకున్న గుర్తు మళ్ళీ ఇప్పుడైతే వద్దు ఇప్పుడు ఇంకా కొత్త కథ చెప్తా అన్నదానానికి సంబంధించి సో అన్నపూర్ణాదేవి సాక్షాత్తు శివుడికి కూడా అన్నం పెడుతుంది శివుడికి కూడా ఆకలి వేసి లోకాలన్నీ దొరుకుతూ కాశీలో ఒక దేవి అన్నం పెడుతుంది అనేసి అన్నపూర్ణాదేవి అక్కడికి వచ్చి అన్నపూర్ణాదేవి ముందు పాత్ర పట్టుకొని అడిగి తీసుకుంటాడు అన్నం అంత గొప్పది ఇంకా దానం చేసేవాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అయి ఉండాలి బాబా మనకి అది ఇస్తా అంటున్నారు బాబా మనం జీవించడానికి మన జీవితంలో ఏది ముఖ్యమో ముందు ఆ అన్నం ఇస్తా అన్నారు వస్త్రం వస్త్రం మన మర్యాద మన శరీరానికి వస్త్రం లేకుండా ఉండగలుగుతాం అసలు అది ఎంత నీచంగా ఉంటుంది మనకి స్పృహ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే సో మనిషికి గౌరవాన్ని ఇచ్చేది వస్త్రం మనుషులు ధరించే బట్టల్ని బట్టి వాళ్ళ గౌరవాన్ని చెప్పగలుగుతారు అలాగా మనకు ఒక గౌరవం తెచ్చేది వస్త్రం 
మన జీవితాన్ని నిలబెట్టేది మనకు ప్రాణశక్తినిచ్చేది జీవితాన్ని నడిపించేది అన్నం ఈ రెండు ముఖ్యమైనవి కనుక మనిషికి కావలసిన ముందు ముఖ్యమైనవి రెండు బాబా గారు మనకి అడగకుండానే వరం ఇచ్చేశారు ఈ రెండు నేనే ఇస్తాను అని ఈరోజు ఎంతమంది బతుకుతున్నాం యాభై రూపాయలు బియ్యం తినేవాళ్ళు ఉండొచ్చు ఇరవై రూపాయలు తినేవాళ్ళు ఉండొచ్చు అసలు ఇరవై రూపాయలకి ఎక్కడ వస్తుంది కానీ అనుకుందాం ఎవరు ఎవరి స్థాయిలో ఎవరని తిన్నా మనకి ఈరోజు జీవన ఆధారం చూపించింది ఎవరు శ్రీ సాయినాథులు వారు ఈరోజు మేము ఇలా బతకగలుగుతున్నామంటే మా నాలుగు వేళ్ళు నోట్లోకి పోతున్నాయంటే కేవలం బాబా పెట్టిన భిక్ష ఎంతమంది లేరు దాదాపు ప్రతి సాయి భక్తులు చెప్పాల్సిందే ఎవరు సాయి అయినట్టు వాళ్ళు అమెరికాలో ఉద్యోగాలు రావచ్చు నీకు అదే లక్ష రూపాయలు ఉద్యోగం లేకపోతే ఆ లక్ష రూపాయలు ఉద్యోగం దీనికి మనం బతికేది ఎందుకు ఎంత సంపాదించిన ఏం చేస్తాం అంత తిండి తినడానికే కదా ఓ మంచి బట్ట కట్టుకోవడానికి అంత తిండి తినడానికి బాబా ఇచ్చిన ప్రతి మార్గంలో మనం సంపాదన మనం దానికైనా ఖర్చు పెడుతున్నాం దాచి పెడతాం సేవింగ్స్ చేస్తాం దాని ధర్మాలు చేస్తాం చే అది వేరే సంగతి ఈ అయితే కంపల్సరీ లేస్తే మనం బట్ట కట్టాలి మనం వంట మీద ఇరవై నాలుగు గంటలు అస్త్రం ఉండాలి మన శరీరం నడవాలి శక్తి కావాలంటే అన్నం ఉండాలి అవి రెండు బాబానే ఇచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పేశారు మనకి చాలా క్లియర్గా అందులో డౌటే లేదు ఇందులో నేను చేస్తున్నాను నేను సంపాదించుకుంటున్నాను అనడానికి మనం విర్ర వేయడానికి అవకాశమే లేదు ఏవైతే మనకి ముఖ్యమో అవి రెండు బాబానే ఇచ్చేశారు ఇంక మనం చేసింది ఏంటి మనం ఏం చేసాం ఏం సంపాదించుకున్నాం ఇంక మిగతావి మనం సంపాదిస్తే ఎంత సంపాదించకపోతే ఎంత మిగతా వాటిని దాచిపెట్టుకుంటే ఎంత దాచిపెట్టుకోపోతే ఎంత కదా అన్నదానానికి సంబంధించి అంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు మనం అడగకుండానే శ్రీ సాయినాథుల వారు మనకి అన్నము వస్త్రము దానం చేసేశారు మరి దానం చేసింది మన దగ్గరే పెట్టుకోవాలా పెట్టుకోకూడదు బాబా దానం చేయడము మనకి నేర్పించారు తాను ఐదిళ్లల్లో భిక్ష తీసుకున్నారు గృహస్థులు దానం చేయాలి అనేది ఆయన మనకి ప్రాక్టికల్గా చూపించారు ఆయన కోసం భిక్ష చేయాల ఇచ్చింది బాబానే కానీ మీకు ఇచ్చింది మీరు పంచుకోవడం నేర్చుకోవాలి అనేది చూపించారు తెచ్చి మన గృహస్థులకు నేర్పించిందే కాకుండా మనిషికి మనిషి పెట్టుకోవడం కాదు జంతువులకు పెట్టాలి అన్ని జీవులకు పెట్టాలి అని ద్వారకామాయికి వెళ్ళి ఆయన అగ్నికి ఆహుతేశారు జంతువులకి కుక్కలకి పిల్లలకి వాటన్నిటికి పెట్టారు క్లియర్ సో భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఇచ్చిన దాన్ని మనం అందరితో పంచుకోవాలి వస్త్రాలు కూడా అంతే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం కథలో ద్రౌపదికి ఆగకుండా ఇంకా చీరలు అలా వస్తూనే వస్తూనే ఉంటాయి ఎలాగ జరిగింది ఒకసారి ఎప్పుడో కృష్ణుడికి దెబ్బ తగిలితే ద్రౌపది తన చీర చింపి కట్టుకడుతుంది ఆ దానం వల్ల అక్షయంగా వస్త్రాలు వస్తూనే ఉంటాయి ద్రౌపది మర్యాద కాపాడడానికి తాను చేసిన ఆ చిన్న దానం ఉపయోగపడింది వస్త్రదానం కంపల్సరీ ఏమి ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వస్తే మనం ఎందుకు బట్టలు పెడతాం గౌరవం భగవంతుడికి ఎందుకు మనం షాల్ కప్పుతాం గౌరవం మనం చూపించే ప్రేమకి ఒక విధానం ఇవి బాగున్నాయి ఇవి చేయాలి వీటితో పాటు మన పెద్దవాళ్ళకి బట్టలు పెట్టినప్పుడు అలా ఎవరికైనా ఇస్తాం కదా దాన్ని కేవలం ఒక ప్రత్యేక సందర్భాలకే అని కాకుండా వస్త్రదానం మనం ఇంకా మనం బట్టలు కొనుక్కున్నప్పుడు మనతో పాటు మన ఇంట్లో పని వాళ్ళకి ఈ ఎంటి ప్రతి వీలైన సందర్భంలో అంతా చెప్తాను కదా మన ఇంట్లో వాళ్ళకి చేయాలి మన ఇంట్లో పని చేసే వాళ్ళకి చేయాలి మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి మనం ఎన్నిసార్లు అయినా వింటే కూడా మనకి ఒక వంద సార్లు వింటే ఎప్పుడో ఒకసారి గుర్తొస్తుంది గుర్తు ఉండడం కాదు గుర్తు ఉండదు మనం చెయ్యము ఎప్పుడో ఒకసారి గుర్తొస్తుంది ఏదో ఒక సందర్భంలో వంద సార్లు వింటే అందుకని మనము ఎప్పుడో సరదాగా షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడైనా సరే మనం వెయ్యి రూపాయల చీర కొనుక్కుంటే ఒక వంద రూపాయల చీర అయినా మనం మన పని వాళ్ళ కోసం కొనాలి కదా ఎప్పుడో ఒక దసరాకో ఎప్పుడో సంవత్సరానికి జీతం పెంచినప్పుడు మన పాతయ్యో తీసి ఇవ్వడం కాదు తన కోసమే ఒక మంచి చీర ఏమి బాబా ఇవ్వలేదా 
మరి నీచంగా కొనే వదలు ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందలు ఎంతనో కొంచెం మంచిగా మనలాగా పట్టి చీరలు ఇంకేదో కొనియకపోయినా వాళ్ళకి తృప్తి చెందేలాగా ఒక జీవిని సంతోషపెట్టడం కంటే జీవి అంటే ఏంది మనలో ఉండే ఆత్మ ఒకవేళ సంతోషం చూడడం ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ మనకి ఎంత బ్లెస్సింగ్స్ అవుతాయి అవి రావాలని మనం ఆశ కూడా పడిన అవసరం లేదు కానీ మనం చేసే పని వలన చాలా గొప్ప ఫలితాలు మనకే వస్తాయి వాళ్ళకి కాదు అట్లాగా అన్నం వస్త్రం భగవంతుడు ఇచ్చింది మళ్ళీ మనం పది మందితో పంచుకోగలగాలి సాయి బాబా